el avión ruso fue derribado en una zona controlada por Turquía, por Turquía. El avión ruso se estrelló en el área norte de la ciudad de Aymisa, Siria. Algunas fuentes dijeron que la facción turca derribó el avión ruso. Acción turca derribó el avión ruso. Un dron ruso orlandiés se estrelló al norte de la ciudad de Aymisa, en la campiña siria de Raqqa, en el norte de Siria. Esta es la zona ocupada por Turquía. Esta es la zona ocupada por Turquía. Algunos activistas de la oposición siria afirmaron que el dron ruso fue derribado por el ejército nacional sirio. Este es un grupo rebelde respaldado por Turquía. Sin embargo, algunas otras fuentes creen que un error técnico es la causa de este accidente aéreo. Fuentes creen que un error técnico es la causa de este accidente aéreo. El dron orlandiés tiene un tiempo de vuelo de 16 horas, y un alcance de 140 kilómetros. La aeronave puede equiparse con varios tipos de sensores para realizar diversas misiones que incluyen reconocimiento, mapeo 3D, guerra electrónica y retransmisiones de comunicaciones. Los drones son aviones de bajo costo que se adaptan bien a operaciones de alto riesgo. Acciones. Los drones son aviones de bajo costo que se adaptan bien a operaciones de alto riesgo. Este es el noveno orlandíes ruso desaparecido en Siria este año. Anteriormente, el 6 de febrero, un dron orlandíes se estrelló cerca de la ciudad de Ainisa en la campiña norteña de Raqqa. Se cree que el avión fue derribado por las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF. Poco después, el 7 de febrero, otro dron ruso orlandíes se estrelló en la montaña al Sauilla, al sur de Idlib. Se cree que el dron fue derribado por la coalición yihadista al Fateh al Mubeen, la montaña al Sauilla, al sur de Idlib. Se cree que el dron fue derribado por la coalición yihadista al Fateh al Mubeen. A principios de abril, el dron orlandíes se estrelló cerca de la ciudad de Masarruin. Esta es una ciudad ubicada en la zona de desescalada, Idlib. Se cree que el accidente del dron se debe a una falla técnica. Se cree que el accidente del dron se debe a una falla técnica. Un dron orlandíes se estrelló cerca de la ciudad de Almadmura en la campiña norteña de al -Azaka. Tanto las fuerzas democráticas sirias como los grupos rebeldes respaldados por Turquía han sido culpados del accidente. Saldados por Turquía han sido culpados del accidente. Otro dron orlandíes se estrelló cerca de la ciudad de Al-Rumaya, en el campo sur de Idlib. Se cree que Ayatarir al-Sam, un grupo vinculado a la red terrorista Al-Qaeda, fue derribado. A la red terrorista Al-Qaeda, fue derribado. Un dron orlandíes se estrelló sobre el desierto de Homs en el centro de Siria. ISIS afirmó que el dron ruso fue derribado por sus pistoleros. Fue derribado por sus pistoleros. Dos drones rusos desaparecieron en Siria. Se cree que uno fue derribado el día en que este orlandíes se estrelló cerca de la ciudad de Marea en la campiña del norte de Alepo. De Marea en la campiña del norte de Alepo. El ejército nacional sirio afirma que sus hombres armados derribaron el avión ruso. Otro orlandíes se estrelló cerca de la ciudad de Turkmenbare en el campo de Alepo en el norte de Siria. El ejército nacional sirio siguió afirmando que sus hombres armados derribaron el dron ruso. El sirio siguió afirmando que sus hombres armados derribaron el dron ruso. El orlandíes desaparecido probablemente estaba rastreando a las fuerzas turcas en el campo norte de Raqqa. Recientemente, algunos informes revelaron que el ejército turco y sus representantes se están preparando para lanzar una nueva operación contra las fuerzas kurdas en el norte y noreste de Siria. Una nueva operación contra las fuerzas kurdas en el norte y noreste de Siria. Rusia probablemente no tolerará ningún movimiento turco en estas áreas, especialmente cerca de la ciudad de Ainisa, donde sus fuerzas mantienen una gran base. Donde sus fuerzas mantienen una gran base.